सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हुज एन टर्म इज डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस टू हंड्रेड एंड वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस नाउ टू इवेल्यूएट द लार्जेस्ट टर्म वी विल कंसिडर द करस्पॉन्डिंग फंक्शन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस टू हंड्रेड वेर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवेल क्लोज एट वन ओपन एट इन्फिनिटी ओके नाउ विल बेसिकली वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई फंक्शन एफ एक्स इन द रेस्पेक्टिव डोमेन सो टू इवेल्यूट द मैक्सिमम वैल्यू फर्स्टली वी विल कंप्यूट इज डेरीवेटिव सो वैन वी कंप्यूट डेरीवेटिव देन वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स टाइम फोर हंड्रेड माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस टू हंड्रेड टू द होल स्क्वायर नाउ वी नो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन डेरीवेटिव विल बी जीरो दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो नाउ दिस विल इम्प्लाइज फोर टाइम सॉरी एक्स टाइम फोर हंड्रेड माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस टू हंड्रेड टू द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिस विल इम्प्लाइज आदर एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री नाउ एक्स के नोट भी जीरो बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी सो एक्स इज इक्वल टू फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री ओके नाउ इफ फोर हंड्रेड माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर दैन जीरो दैट इज एक्स इज लेस देन फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री एंड ग्रेटर दैन जीरो देन वी हैव डेरीवेटिव एफ डैश विल बी ग्रेटर दैन जीरो दैट इज इन दिस रेंज वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंड वेन एक्स इज लेस देन सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री देन एफ डैश विल बी लेस देन जीरो सो दैट विल इम्प्लाइज वेन एक्स इज ग्रेटर देन फोर हंड्रेड टू द पावर वन बाई थ्री देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग सो दैट विल इम्प्लाइज एफ एज मैक्सिमम एट x equal to four hundred to the power one by three. Now, when we compute this value four hundred to the power one by three, then this value lies between seven and eight. Now, it follows that the largest sum of the sequence is either a a seven or a eight. But since a seven is greater than a eight, so that will imply the largest sum of the sequence will be a seven. And when we compute a seven, then a seven equal to forty nine upon Five four three. So here our option C is correct. Solution of question number nine. In this question we have a differential equation as dy by dx equal to y by x plus phi is the function of x by y. And the given its general solution is y equal to x upon ln mod c x. Now we have to find the function phi. When we observe the given differential equation, then we notice that it's it be a. Uh, in fact, it's a homogeneous differential equation and uh, according is solution y should be the dependent variable so we will consider this equation as dy by dx equal to y by x plus phi is the function of 1 upon y by x now as our different uh, as our homogeneous differential equation solution let y is equal to dx then we have dy by dx equal to t plus x dt by dx here t is another dependent variable depending on x now put this value in the given equation then we have t plus x dt by dx equal to t plus phi of the function 1 by t so when we simplify this then we have x dt by dx equal to phi is the function 1 by t That is, we have dt divided by phi is the function of one by t equal to dx divided by x. Now we can apply here separation of variable method for the solution. Then we have its solution is integral dt upon phi is the function of one by t equal to ln x plus ln c, where c is the arbitrary constant. That is, we have integral dt upon phi is the function of one by t equal to ln C x. Now we have solution is y equal to x divided by ln mod C x. So when we compare these two, uh, in fact, uh, from here we have ln ln mod x equal to x by y. Now put this value in the above integral. Then we have integral 
डी टी अपोन फाइव द फंक्शन ऑफ वन बाई टी इक्वल टू एक्स बाई वाई नाउ एज ओवर एजम एज ओवर सब्सटीट्यूशन एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई टी सो वी हैव हियर इंटीग्रल डी टी अपोन फाइव द फंक्शन ऑफ वन बाई टी इक्वल टू वन बाई टी नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टी दैन वी हैव वन अपोन फाइव द फंक्शन ऑफ वन बाई टी इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर दैट इज फाइव द फंक्शन ऑफ वन बाई टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ना पुट द वैल्यू ऑफ टी सो अवर टी इज नथिंग बट वाई बाई एक्स सो दिस विल इम्प्लाइज फाइव इज द फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सो हियर ओवर ऑप्शन डी इज करेक्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हियर वी विल फाइंड द गिवन लिमिट एज एन टेनिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन टाइम वन प्लस टू बाई एन होल रेज टू वन बाई टू डेट डेट डैश वन प्लस एन बाई एन टू द पावर वन बाई एन दैट इज वी विल फाइंड लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ट्रम सो टू इवेल्यूट दिस लिमिट वी विल टेक लॉग सो फर्स्टली लेट ए इक्वल टू द गिवन लिमिट Now operate log on this. Then we have ln. Uh, sorry, log of a equal to log of limit n tending to infinity of one plus one by n times one plus two by n whole raised to one by two. That is dash one plus n by n whole raised to one by n. Now since log be a continuous function. so we can take limit outside that is we can write log of a equal to limit n tending to infinity of log 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n to the power 1 by 2 like that 1 plus n by n to the power 1 by n now we know ln a b equal to ln a plus ln b so by using this formula we can write uh, we we have uh, ln a equal to limit n tending to infinity of ln 1 plus 1 by n plus half ln 1 plus 2 by n plus like that 1 by n ln 1 plus n by n now we can sum up these as log of a equal to limit n tending to infinity summation r varying from 1 up to n 1 by r log of 1 plus r by n Now add n, uh, mul divide n, multiply by n. Then we have summation r varying from one up to n, one by n time one upon r by n time log of one plus r by n. Now we can solve this limit by uh, using integration. That is, we can write this limit as integration zero to one one by x log of one plus x time dx. Okay. So now apply the expansion of one plus x since here x lies between zero to one. So we can expand this. So when we expand, then we have integration zero to one one by x time x minus x square by two plus x cube by three minus x raised to four by four. That that is like. So when we integrate and put the upper and lower limit, then finally we have one minus two by two to the power two one plus. Uh, sorry. Plus one upon three square minus one upon four square like that. So find the, uh, this is the series as summation and varying from one up to infinity minus one raised to n minus one upon n square. And we know the sum of this series is pi square by twelve. So finally we have ln a equal to pi square by twelve. Now operate exponential both the side. Then we have a equal to e to the power pi square by twelve. So here value of limit is e to the power pi square by 12 so our option a is correct solution of question number 26 in this question we have a b a 2 cross 2 real matrix and given it has two repeated eigen values so let lambda lambda be its repeated eigen values that is it has two eigen values as lambda and lambda now we know product of eigen values is equal to determinant of a so that will imply determinant of a equal to lambda square now lambda be a real number so that will imply that of a will always greater than and equal to 0 so here our option c is correct